a very good morning to all of you students today we are going to discuss lightning process and this lightning process is from chapter number 15 that is some natural phenomena in the previous session we have discussed that in our surrounding there are many natural phenomena which are taking place which are occurring around us some natural phenomena are not harmful for us but there are some natural phenomena which can uh, harm us or may even cause to death also like typhoon is there cyclones are there storms are there you know lightning is there flooding is there there are many natural phenomena uh, which can harm the human beings so out of them out of some of the natural phenomena i have been discuss in the previous class that is seventh class and some natural phenomena like lightning we are going to discuss in today's session what is lightning process and how it how it started in the previous session we have seen that lightning is basically very similar to the spark one jab uh, when when two positively uh, when two oppositely charged uh, charges na uh, when two opposite charges collide with each other due to the transformation of the energy to wahan pe ek spark ka production hota hai energy ka release hota hai in the form of light that is the spark spark basically kya hai jab do opposite charges aapas mein ek dusre se collide karte hain to energy ka transformation hota hai और ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है और साउंड की फॉर्म में होता है यही होता है स्पार्क के अंदर यू मस्ट हैव सीन द स्पार्क्स आपने भी स्पार्क्स जरूर देखे होंगे और कब देखे होंगे व्हेन यू हैव ऑब्जर्व द स्पार्क फॉर एग्जांपल इन द विंटर सीजन इन द विंटर सीजन व्हेन यू रिमूव योर आई विल से वुलन क्लोथ्स व्हेन वी रिमूव द वुलन क्लोथ्स और व्हेन वी रिमूव द ब्लैंकेट फ्रॉम आवर बॉडी At that time, you must have seen the sparks. ठीक है ना तो ये जो लाइटनिंग होती है लाइट लाइटनिंग इज इट इज ऑल्सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ स्पार्क ऑनली जो फिनोमिना हम जो वुल क्लोज को रिमूव करते हुए जिस टाइम जो स्पार्क्स डेवलप होते हैं दैट इज वेरी सिमिलर टू द लाइटनिंग प्रोसेस दैट इज वेरी सिमिलर टू द लाइटनिंग प्रोसेस दैट वी हैव दिस मच वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेशन टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ today we'll start from the sparks that the greeks knew about na right? this we will today we start a discussion on this paragraph that is the spark that the greeks knew about okay now now the asian greeks knew as early Yes, students. So the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber was rubbed with fur, it attracted the light objects such as hair. You might have seen that when you take off the woolen or polyester clothes, your ha hair stands on end. If you take off these clothes in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the sparks from your clothes are essentially the same phenomena. Okay, students. So, Benjamin Franklin, in 1752, he showed he has done a very famous experiment. Or some of the students might have seen this, uh, uh, seen the picture of Benjamin Franklin doing the experiment. What experiment was done by Benjamin Franklin? Uh, uh, आपने देखा होगा कुछ बच्चों ने देखा होगा कि देर इज अर्सन इज फ्लाइंग फ्लाइंग काइट एंड जो है उस टाइम पे जब वो फ्लाइंग जो वो पतंग उड़ा रहा है जो वेन इज फ्लाइंग काइट एट दैट टाइम लाइटनिंग इज देयर है ना लाइटनिंग इज देयर थंडर स्टॉम इज देयर एंड रेनिंग इज देयर है ना तो उस टाइम पे वो काइट को फ्लाई कर रहा है और उसने जो है अपने जो थ्रेड है थ्रेड भी काफी स्पेशल लिया हुआ है उसके अंदर एक की भी यूज की गई है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था और उस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में ही बेंजामिन फ्रेंकलिन वॉज गिवन द स्टेटमेंट दैट द स्पार्क विच इज कमिंग आउट ऑफ योर वुल क्लोथ ड्यूरिंग द विंटर्स and the spark which is coming out from the sky in the lightning basically they are the same 
होता क्या है जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जब वो कोलाइड होते हैं तो वो डिस्चार्ज होते हैं जब वो डिस्चार्ज होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड दैट इज बेसिकली लाइटनिंग इसी प्रोसेस को समझाया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एंड ही हैज डन वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ही फ्लाइड अ काइट ही फ्लाइड अ काइट इन द इन द स्काई ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स है ना ड्यूरिंग द आई विल से व्हेन द लाइटनिंग वाज देयर इन द स्काई है ना सो ओके स्टूडेंट्स तो इसके आगे चलते हैं लेट्स मूव अहेड इन द चैप्टर ऑल ऑफ यू सी However, it took two thousand years for this realization to occur. That was proved by Benjamin Franklin, but most of the person at that time, when Benjamin Franklin, है ना Benjamin Franklin ने seventeen fifty two में ये बताया था कि जो lightning और spark हो एक जैसा है, but most of the person were not believed Benjamin Franklin. है ना that's why uh, it took around two thousand years for the realization. अभी हम ये रियलाइज कर रहे हैं हमें हमें अभी ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि जो स्पार्क होती है दैट इज वेरी सिमिलर टू लाइटनिंग बट दैट टाइम इट वाज नॉट बिलीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द पर्सन मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट नॉट बिलीव बिलीव्ड बेंजामिन फ्रैंकलिन दैट्स व्हाई इट टुक अराउंड टू थाउजेंड इयर्स टू स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन अ स्पार्क एंड स्पार्क एंड लाइटनिंग प्रोसेस ठीक है स्विंस लेट्स मूव अहेड ऑल ऑफ यू सी Uh, we shall now study some important properties of electric charges we shall also see how they are related to the lightning in the sky let us perform some activities to understand the nature of electric charges but recall first what you might have played a game played as a game when you rub a plastic scale on your dry hair the scale get uh, can attract the small pieces of paper ye small jo chhota sa game hai to kafi bachon ne apne jo hai uh, childhood mein khela bhi hoga agar aap ek plastic scale ko if you will rub a plastic scale on your dry hair and uh, if you will bring some small pieces of paper na if you will bring uh, uh, the plastic hair that plastic scale which you have rubbed on your dry hair usko ek uh, small pieces of papers ke paas mein leke aayenge then Because that small pieces of paper will be attracted toward that plastic uh, scale and will be stick, है ना stick उसको temporarily एक बार उसके जो है stick हो जाएंगे चिपक जाएंगे वो plastic uh, small pieces of paper. This all of you have seen. आप सबने देखा होगा जरूर सब बच्चों ने कुछ बच्चों ने किया भी होगा ये process. वैसे ही similar एक activity दी हुई है activity fifteen point one. All of you see. What is given in activity fifteen point one? All of you see. Take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene. Bring it close to small pieces of paper. Take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. Repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk, and mustard seeds. Record your observation. समझ में आया बच्चों आप सभी के वॉट यू है कोई एक प्लास्टिक के जो रिफिल आती है हमारे जो बॉल पेन होता है ना बॉल पेन में जो रिफिल आती है यूज एक रिफिल लेनी है एंड यू हैव टू रब डेट प्लास्टिक रिफिल ऑन योर हेयर हेड है ना ऑन योर ड्राई हेयर यू टू रब इट एंड देन ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर टेल मी द स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर विल बी अट्रेक्टेड और नॉट The small pieces of paper will be attracted or not? Just think it about this activity. The small pieces of the paper will be attracted by the refill. Will be attracted by the refill. Similarly, this activity you can perform by dry leaf. And a small pieces of paper, which you can take dry leaf, you can take husk, or you can take mustard seeds also. Now tell me what is basically happening in this activity. Why this activity is given? Na? What is basically happening in this activity? What is happening in this activity? Na, a basic concept. What do you have to understand? This activity. Me, what we have to understand? What what concept we have to understand? Now, all of you see, when we are rubbing, na, when we are rubbing the scale on our dry hair, what happens? Na, 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 what happ
जब हम प्लास्टिक के जो स्केल है प्लास्टिक के स्केल इज मेड अप ऑफ सम एटम्स ओनली है ना उसमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे एंड एटम्स हैव सम इलेक्ट्रॉन्स इन इट सो व्हेन यू रब दैट प्लास्टिक स्केल ऑन योर हेड ड्यू टू द रबिंग है ना ड्यू टू द रबिंग सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लास्टिक स्केल तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें से रिमूव हो जाते हैं सो दैट प्लास्टिक स्केल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड बहुत ध्यान से सुनेंगे इस एक्टिविटी में किस तरह से अट्रैक्ट होता है बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ऑल ऑफ यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुल है ना तो प्लास्टिक स्केल को जो हमने अपने हेड पे रब किया तो ड्यू टू द रबिंग सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव कुछ इलेक्ट्रॉन्स रब रिमूव हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इन द एटम्स एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं सेंटर के अराउंड तो रबिंग के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं डेट्स वाई रिमूव होने के कारण जो प्लास्टिक स्केल है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज और जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन द स्केल है ना स्केल पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव अब ये स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर है जस्ट सपोज की ये स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर है ठीक है और ये स्केल है दिस इज द स्केल वेन यू ब्रिंग द स्केल है ना वेन यू ब्रिंग द स्केल नियर द स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इंडक्शन के मेथड के थ्रू बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन सेम पॉजिटिव चार्ज विल बी सॉरी द अपोजिट चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन दीज पेजेस स्मॉल पीसीज ऑफ जो पेपर है इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इन पेजेस जो पेपर के जो पीसीज है उनके ऊपर आ जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इसको हम क्या बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं कि बिना टच हुए ना विदाउट टचिंग इफ एन ऑब्जेक्ट गेट चार्ज विदाउट टचिंग देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन हमने जो है पीसीज ऑफ पेपर को टच नहीं किया स्केल से लेकिन जो चार्ज हमने स्केल पे देखा था पॉजिटिव चार्ज उसके जस्ट अपोजिट चार्ज किस पे आ जाएगा पीसीज ऑफ पेपर पे आ जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सो सिंस द अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट इच अदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है अट्रैक्ट करता है इसीलिए क्या होगा दीज पीसीज ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज Will be attracted towards the scale. So, जो आप देखेंगे कि आपने स्केल अगर इफ यू विल ब्रिंग इट नियर दीसिस ऑफ पेपर दीसिस ऑफ पेपर विल बी अटैच देर अटैच टू द स्केल सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज डन ठीक है एंड सिमिलर एक्टिविटी वन मोर एक्टिविटी इज गिवन ऑल ऑफ यू सी वन मोर एक्टिविटी इज गिवन दैट दैट इज फिफ्टीन पॉइंट टू दिस इज एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट टू ऑल ऑफ यू सी what you have to do uh, collect the objects and the materials listed in table 15.1 what materials you have to collect like uh, first of all you can collect some refill plastic refill jo hoti hai ball pen na uh, you can collect a balloon a uh, eraser and a steel spoon steel spoon these materials you have to collect you can collect a woolen cloth polythene na uh, polythene woolen cloth you have to take these are the materials on which We will rub these materials. हम क्या करेंगे जो फर्स्ट कॉलम में जो मटीरियल्स हैं लाइक रेफिल बैलून इरेजर एंड स्टील उसको हम किस पे रब करेंगे We will rub them on the polythene or woolen cloth or dry hair. इन तीनों में से किस एक particular जो material है उस पर हम उसको rub करेंगे And then we will bring these objects. जिनको हमने रब किया है ना इस ऑब्जेक्ट्स को हम वी विल ब्रिंग इट नियर द पीसीज ऑफ द पेपर वी विल ब्रिंग देम नियर द पीसीज ऑफ द पेपर एंड वी विल सी दैट द पीसीज ऑफ द पेपर विल बी अट्रैक्टेड और नॉट अट्रैक्टेड है ना पीसीज ऑफ द पेपर वो उसके अटैच होंगे या फिर नहीं होंगे दैट वी विल सी समझ में आ गया बच्चों सभी के व्हाट विल डू डू दिस इन एक्टिविटी फर्स्ट जो कॉलम में दिए हुए हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हमें कलेक्ट करना है और जो सेकंड कॉलम में जो मटेरियल दिया हुआ है उसके ऊपर उसे रब करना है वी हैव टू रब द ऑब्जेक्ट्स विच आर गिविंग इन द फर्स्ट कॉलम ऑन द मटेरियल्स विच आर गिविंग इन द गिवन इन द सेकंड कॉलम एंड आफ्टर रबिंग वी हैव टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट 
we have to bring this object near the pieces of the paper small pieces of the paper and you will when you will bring them near the small pieces of the paper you will see that you will see that uh, sometime the pieces of the paper will be attracted and sometime the pieces of the paper will be not attracted jab wo attract ho jayenge to matlab us pe kya present hai charge present hai wo charged hai jab wo attract nahi honge to aap dekhenge ki uh, it is not charged wo charge nahi hai okay students so for you i am completing this activity for you i am completing this activity when you will rub the when you will rub the refill over the polythene bag or or over the woolen cloth the refill will get charged refill pe charge ho jayega and it will attract the pieces of the paper jab wo attract kar rahi hai to usme charge present hai yes yes it is charged this is the first case in the second case when you will rub the balloon on a polythene bag or on the woolen cloth or the dry hairs when you will rub there it will again get charged usme wapas charge aa jayega or it will attract the pieces of the paper similarly eraser eraser is uh, also uh, uh, get charged jab hum usko eraser ko wool pe rub karenge to it is also get charged and it will attract the pieces of the paper है ना तीनों केसेस में चार्ज हो जाएगा और पीसीज ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड ठीक है लेकिन व्हेन यू विल टेक द स्टील स्पून है ना व्हेन यू विल टेक द स्टील स्पून एंड रब इट ऑन द पॉलीथीन और वुलन क्लोथ इट विल नॉट गेट चार्ज्ड एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट द पीसीज ऑफ द पेपर इट विल नॉट अट्रैक्ट एनी पीस ऑफ पेपर एंड इट विल नॉट गेट चार्ज्ड now okay students i hope all of you got the activity what we will do in the activity you can perform this activity at your home theek hai na and today i am giving you one homework what is the homework in tomorrow session you have to tell me aapko mujhe batana hai ki aisa kyon hua ki refill balloon aur eraser par the charge aa gaya lekin steel spoon pe charge nahi aaya स्टील स्पून स्टील स्पून ने पीसीज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया लेकिन इरेजर बैलून और रिफिल ने अपनी तरफ जो है पीसीज ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ये आपको अच्छे से जो है एक बार परफॉर्म करनी है एक्टिविटी यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी और आपको एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद में सोचना ऐसा क्यों हुआ एंड इफ यू हैव द आंसर यू कैन गिव इन टूमोरो जब हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे तो कल की क्लास स्टार्ट हम यहीं से करेंगे i will see how many of the students will able to give the answer to this question ki why the steel spoon did not attract the pieces of the paper on rubbing it with woolen cloth or on a polythene bag okay students that's all for today's session i hope you enjoyed today's session and understood the things which i tried to explain in the class thank you very much students thank you very much for joining the class